what we do here is go back, 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 back. Assalamualaikum viewers. I'm Anas Kitchen. Today I'm going to tell you that I made this special Nehari recipe. I am going to share with you the recipe. I am share the recipe. I am going to share with you the recipe. I am going to share with you the recipe. I am going to share with you the এটাকে আমি কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি খুব ভালোভাবে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি দেখুন ভিউয়ার্স নিহারিটা আমি যেহেতু অথেন্টিক ওয়েতে ওয়েতে রান্না করব তাই আমি কোনো ঝামেলা ছাড়াই না এটা ভালোভাবে গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে একটা পাত্র নিয়েছি যে পাত্রে আমি রান্না করব আমি বড় রকমের একটা পাত্র নিয়েছি এর মধ্যে আমি এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি তার ডাবল পরিমাণ পানি দিয়ে রান্না করে নেছি আমি মোটামুটি বড় সাইজের একটা পাত্রে রান্না করছি কারণ আমার নেহারির যে নলাগুলো গরুর নলাগুলো গরুর হাড়গুলো নলাগুলো একটু বড় সাইজের বড় গরুর তাই আমি একটা বড় পাত্রে নিয়েছি আমার পরিমাপটাও বেশি তাই আমার পানি পরিমাপটাও বেশি আমি যতটুকু নেহারি ঝোলটা রাখবো তার ডাবল পরিমাণ আমি পানি দিয়ে নিয়েছি যেহেতু এটা অথেন্টিক ওয়েতে রান্না করা হবে একদম নরমাল কোনো এক্সট্রা কোনো কিছু মিক্স করব না আমি তবে টেস্টটা কিন্তু আমার খুবই ভালো হবে আমি এখানে তেজপাতা নিয়েছি তিনটা আমি কয়েকটা দারচিনি নিয়েছি আমি পাঁচ ছয়টার মতো দারচিনি নিয়েছি এলাচ নিয়েছি অনেকগুলো দশ বারোটার মতো এলাচ লবঙ্গ নিয়েছি ছয় সাতটা আমি সবগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি নেহারির মধ্যে দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমার নেহারির পিসগুলো কিন্তু খুব বড় বড় আমি এখানে দেড় চামচ মরিচের গুঁড়ো নিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়ো যেটা এখানে নিয়েছি আমি হলুদের গুঁড়ো নিয়েছি জিরা গুঁড়ো যেটা ভাজা জিরা ভাজা জিরা গুঁড়ো নিয়েছি আমি এখানে ধনিয়া গুঁড়ো নিয়েছি আমি দেড়টা চামচ পরিমাণ এটা নিয়েছি আমি গরম মশলা গরম মশলা গুঁড়ো যেটা গরম মশলার গুঁড়ো ভাজা গরম মশলার গুঁড়ো করে নিয়েছি আমি ওইটা আমি নিয়েছি দেড়টা চামচের মতো আর এটা নিয়েছি আমি গোলমরিচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো একটা চামচের মতন লবণ নিয়েছি স্বাদ মতো আমি লবণটা একটু কম দিচ্ছি যেহেতু এটা নেহারি পানি শুকাবে আমি পানি শুকিয়ে রান্না করে নিচ্ছি সেহেতু তো আমি প্রেশার দিচ্ছি না পানি শুকিয়ে রান্না করে নিচ্ছি আমি তাই লবণের পরিমাণটা একটু কম দিয়েছি পরবর্তীতে যদি আমার মনে হয় আমার লাগবে আমি আবার দিয়ে নেব এবার সবগুলো উপাদান আমি দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো আমি একসাথে দিয়ে দিলাম সব মশলা গুঁড়ো पिंज बाटा नहीं আমার নেহারির পরিমাণটা যেহেতু একটু বেশি আমি পেঁয়াজ বাটারটাও দুই কাপ নিয়েছি পেঁয়াজ বাটারটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে আস্ত পেঁয়াজ ইউজ করছি না কারণ আমি এই আমার নেহারিটা আমি শেষে একটা বাগার দিব ওই স্টাইলে আমি আমার স্টাইলে যেহেতু রান্না করছি সেহেতু আমি এখানে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম দুই কাপের মতো আমার নেহারি পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি দেখতে কেমন বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না আমার আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার নেহারি পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেশি যার কারণে আমি পেঁয়াজ বাটার পরিমাণটা একটু বেশি নিয়েছি আমার যে সব মশলার পরিমাণটা একটু বেশি আমি এখন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আমার নেহারিটা কিন্তু বড় কেসে যাচ্ছে 
আমার এখনকার মতো সবগুলো উপাদান দেওয়া শেষ এইভাবেই এই মশলাগুলো দিয়ে আমি পুরনো হাড়িটা রান্না করে নিব আমি কিন্তু প্রেসার কুকারে রান্না করছি না নরমালি বড় বড় হোটেলে যেভাবে রান্না করে আমরা আগে যেভাবে রান্না করেছি সেই স্টাইলে রান্না করে নিচ্ছি এখন তো অনেকে প্রেসার কুকারে রান্না করে তা আমি আজকে প্রেসার কুকারে রান্না করছি না আমি চুলায় জাল দিতে দিতে আমি শুকিয়ে যে নেহারিটা রান্না হয় আমি সেটাই করব এই পর্যায়ে আমি রান্না করে নিচ্ছি সবগুলো উপাদান আমি দিয়ে দিয়েছি সবগুলো মশলা এভাবে আমি একদম নেহারিটাকে সেদ্ধ করে নেব এক থেকে দুই ঘন্টা আমার সময় লাগবে আমি ওইভাবেই রান্না করে নিচ্ছি হোটেলগুলোতে অনেক সময় পাউরুটি দিয়ে ঘন করে বা বিস্কিটে গুঁড়ো বলেন দুধ বলেন এগুলো দিয়ে বেসন দিয়ে অনেকে ঝোলটাকে ঘন করে কিন্তু আমি যে প্রসেসে রান্না করছি এতে নর্মালি ঝোলটা একটু ঘনই হবে আমার রান্না শেষ হলেই আপনারা দেখতে পারবেন কিন্তু আমি কিন্তু কোনো বিস্কিটে গুঁড়ো বলেন পাউরুটি ভিজানো বলেন যেটাই বলেন আমি কোনো কিছু ইউজ করিনি সবগুলো মশলার উপরে আমি রান্না করে নিচ্ছি নারীটা আমাদের মা খালারা নানুরা যেভাবে রান্না করতো আমি ঠিক ওই স্টাইলে রান্না করার চেষ্টা করছি আমি নিজেও সেভাবে রান্না করি যেহেতু সামনে ঈদ এছাড়া অনেকে নেহারি পছন্দ করেন ঘরে ঘরোয়াভাবে যে নেহারি আমার কাছে মনে হয় হোটেলের থেকে ঘরের নেহারিটাই খুব টেস্টি হয় ভালো হয় যদি আমরা ঠিক ওয়েতে রান্না করতে পারি বিবার দেখতে পাচ্ছেন আমার নেহারিটা কিন্তু ধীরে ধীরে কালারটা সুন্দর হয়ে আসছে এভাবে কিন্তু আমি নেড়ে চেড়ে চুলার আসটা বাড়িয়ে আমি রান্না করে নেব নেহারিটাকে বেশি উপকরণ না মোটামুটি উপকরণ দিয়ে আমি নেহারিটা রান্না করছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ছবিবার আমরা অপেক্ষা করতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না সেদ্ধ হচ্ছে চুলার আসটা বাড়ি আমি রান্না করে নিচ্ছি আমি কিন্তু নেহারিটা পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কিছুই এখন দেয়নি দিব আমি বাগারের সময় দিব আর রান্নাটা যখন আমার হয়ে আসবে প্রায় ওই পর্যায়ে আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব এখন আমি নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিচ্ছি এক থেকে দুই ঘন্টা আমার সময় লাগবে আমি বারবারই বলছি আমি যেহেতু প্রেসার কুকারে রান্না করিনি তাই আমি একটু সময় নিয়ে রান্না করছি আপনারা ওইভাবে করবেন আমি রাতে রান্না করছি যাতে আমি সকালে নেহারিটা খুব ভালোভাবে খেতে পারি এবং দুই তিনবার জাল দেওয়ার পরে যে টেস্টটা আমরা পাই ওই টেস্টটা আমরা পেয়ে যাব এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে বিভার্স দেখুন আমার ঝোলটা শুকিয়ে কতটুকু হয়ে গেছে অনেকটা অংশ শুকিয়ে গেছে আর নেহারিটাও ভালোভাবে জাল হয়ে যাচ্ছে যত জাল হবে নেহারিটা খেতে কিন্তু ততই ভালো লাগবে এভাবে করে আমি আরও ঘন্টা খানিক জাল দেব যতক্ষণ না পর্যন্ত সেদ্ধ হয় জাল দিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমার ঝোলটাও একটু ঘন আকার হয়ে গেছে আমি যখন এটাকে বাগার দেব তখন আরও ঘন হবে সুখী আর একটু ঘন হবে তো বিবার চলুন অপেক্ষা করছি তো বিবার্স আমি দেখে নিচ্ছি আমার নেহারিটা কিন্তু পানিটা প্রায় শুকিয়ে আসছে মাংসটা নেহারের যে রকগুলো সেগুলো প্রায় হয়ে আসছে আমি আরও তিরিশ মিনিটের মতো রান্না করে নেব এই পর্যায়ে দেখুন বিবার্স ঝোলটাও কিন্তু একদম পাতলা হয়নি এ পর্যায়ে আমি কয়েকটা কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারটা ভালো আসবে আর একটা স্পাইসি ভাব চলে আসবে আমি আরও তিরিশ মিনিটের মতো এটাকে রান্না করে নেব দেখুন মাংসটা কীভাবে ছিঁড়ে গেল চুলা রাস্তা মিডিয়ামে রেখে আমি ঢেকে রান্না করে নিচ্ছি
সো ভিউয়ার্স আমি 30 মিনিটের মতো এটা রান্না করে নিয়েছি আমার নেহাটা পুরোপুরি হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে বাগার দিয়ে তারপরে খাওয়ার জন্য পরিবেশন করব এই অবস্থায় আমি 1 থেকে 2 ঘন্টা রেখে দেব তারপরে আমি বাগার দিয়ে নেছি এত করে ভিতরে একদম রসটা খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে আর ফ্লেভারটাও ভালো আসবে খেতেও খুব মজা লাগবে আমি এখন 2 থেকে 3 ঘন্টা 2 থেকে 3 ঘন্টা পরে আমি এটাকে বাগার দিয়ে খাওয়ার জন্য পরিবেশন করে নেব ভিউয়ার্স আমি এখানে বাগার দেওয়ার জন্য নেহারিটাকে বাগার দেওয়ার জন্য 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ নিয়েছি আর 5টা শুকনো মরিচ নিয়েছি এখন আমি এগুলোকে তেলে ভেজে নেছি একটা প্যানের মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা আমি একটু কমই দিলাম কারণ নেহারিতে এমনিতে তেল থাকে তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি এখন পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি नेड़े चेड़े धनिया पता कुछ दिए नाम से पत्र जो धनिया पता कुचि दिए दीची हमारे पुरो रानाटाई हो गए धनिया पता कुचि दिए नाम परेशन कर देखा बीवार्स तो व्यवहार सहेगा हमार नेहर रेसिपिटी जो भी नेहर रान्ना करी से रेसिपिटी अपन साथ शेयर कर निल्स हमें खूब सहजे ये रानना करी अथेंटिक वे पुरानो माखलारा जो रान्ना करें ठीक भाई रान्ना करार चेषा कर स्वाद कनेक भलो अपा जी ये रान्ना कर देखें तो हमें अवश्य बुझते पर आशा करी हमारे राननाटी भलो लेगे अपन भलो थकते अवश्य लाइक कमेंट शेयर करबें और जरा एखो हमार चानल सबसक्राइब कर नहीं कर फिलबें आज के मत विदाय निचि आबाद हाजिर हो नतुन को भिडियो नहीं भाला थकबें सबाई असलमकुम